ಹಾಯ್ ಮಕ್ಕಳೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಟರ್ ನಿರಂಜನ್ ಹೆಗಡೆ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇರುವಂತಹ ಮ್ಯಾಟರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಓದ್ತವೆ ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಸೊ ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೆ ನಮ್ಗೆ ತಲೆಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಸರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಸರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಾವು ಕೇಸರ ಅಥವಾ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ನ ಸೊ ಬೋರ್ಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೋರ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಕೇವಲ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ಸೋ ಓನ್ಲಿ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ನ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೆ ಸೊ ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ಹೌ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳುವಂಥದ್ದಿದ್ರೆ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಇಂದ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಜೆನಿಸಿಸ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಬಂದು ಶೇಪ್ ಹೌಸ್ ದ ಶೇಪ್ ಶೇಪ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಏನಾಗಿದೆ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ರತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಅಲ್ವಾ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸೈಜ್ ಸೈಜ್ ಬಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಟು ತರ್ಟಿ ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಇನ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಸುತ್ತಳತೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಸುತ್ತಳತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ಟೂ ಲೇಯರ್ಸ್ ಎರಡು ಲೇಯರ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ರಬ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ನಾನು ಇದನ್ನ ಒರ್ಸ್ತೇನೆ ಸೊ ಎರಡು ಲೇಯರ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ನೌನ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತವೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತವೆ ಎಕ್ಸೈನ್ ಎಕ್ಸೈನ್ ಅಂಡ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ದ ಎರಡನೇ ಲೇಯರ್ ಯಾವುದು ಇಂಟೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತವೆ okay so these are the two layers of the pollen grains so one by one we will, we will learn the layers layers gala characteristics ana odana so exain andre yenu what is exain exain is the outermost layer of the pollen grain okay which is composed of a particular organic compound or organic chemical compound called as sporopollenin ಸ್ಪೋರೋಪೊಲೆನಿನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಂದ ಏನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಪೋರೋಪೊಲೆನಿನ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಗಳಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತವೆ ಯಾವ ತರದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಗಳು ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇ ದಿಸ್ ಲೇಯರ್ ಎಕ್ಸೈನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಟ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಅದು ಸ್ಪೋರೋಪೊಲೆನಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನು ದ ಎಕ್ಸೈನ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಕಂಪೋಸ್ಡ್ decomposed by any chemicals and enzyme until now illi tanaka yavude tarada enzyme mattu chemicals galanna naavu found out maadilla yavudakke adanna outer wall na decompose maadlikke nantra idu modalne character aitu innu eradne character bande enide that is it is going to give give a hard a hard nature hard nature which can withstand which can withstand withstand high temperature right so atiyada ushnanta ushnavshavanna tadi hage
ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ನ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬೋರೋ ಪೋಲಿನಿನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ದರ್ ಆರ್ ನೋ ಸಚ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಪ್ರೆಷರ್ ರೈಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸೈನ್ ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳಾಗಿದಾವೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟೋಡ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಇನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ನೋಡೋದಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದದು ಇಂಟೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಂಟೈನ್ ರೈಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಂಟೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟೈನ್ ಇಂಟೈನ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಆಂಡ್ ಪೆಕ್ಟೋಸ್ ಅಥವಾ ಪೆಕ್ಟಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇದರಿಂದ ದ ಇಂಟೈನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಟೈನ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ನ ಜನರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಆಂಡ್ ಆಂಡ್ ಇಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅ ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್ ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್ ಫಾರ್ ಹೂಮ್ ಯಾರಿಗೆ ಇದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ಫಾರ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೀನ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೀನ್ ನ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಗೆ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ನ ಇದು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಸೊ ದ ಇಂಟೈನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಔಟ್ ರೈಟ್ ನಂತರ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೊ ವಿದ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟೈನ್ ದರ್ ಆರ್ ಟೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎರಡು ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳಿದಾವೆ ಒನ್ ಇಸ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಸೆಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಸೆಲ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಈಸ್ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಏನಾಗಿದೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಎರಡನೇದು ದ ಸಣ್ಣ ಸೆಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಆಫ್ ದ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ನ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸೆಲ್ ತೇಲ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಗಳ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ದ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಎರಡು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಸೆಲ್ ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಏನು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ನ ಸೆಲ್ ನ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ದಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಗೆ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಈಗ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸೈನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಂದು ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಸ್ಪೋರೋಪೋಲಿನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೋ ಆ ಭಾಗವನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಜರ್ಮ್ ಪೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಈ ಜರ್ಮ್ ಪೋರ್ ಇಂದ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಜರ್ಮ್ ಪೋರ್ ಹಾಗಾಗಿ ಜರ್ಮ್ ಪೋರ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕುವಂತಹ ಭಾಗವನ್ನ ಜರ್ಮ್ ಪೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಎಕ್ಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರೋಪೋಲಿನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದಲ್ವ ಆ ರೀಜನ್ ಗೆ ನಾವು ಜಮ್ ಪೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇ
ಎರಡು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ಗಳು ಪ್ಲಸ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಸೊ ಮೂರು ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಆಯಿತು ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇರುವಂಥ ಮ್ಯಾಟರ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಮತ್ತು ಮೆಗಾಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಮ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ಅಂದ ಹಾಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಿದಾಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ 